ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவேன் இனிய நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எங்களது கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மற்ற பதினாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிக்க பார்க்கலாம் அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஐந்தப்பம் இரண்டு மீன்களை ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்த அந்த அற்புதமான சமூகத்தின் பொழுது கூறப்பட்ட வார்த்தை தான் நான் வாசிக்க கேட்ட அந்த வசனம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அந்த ஐந்தப்பம் இரண்டு மீனை ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்த இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியிலே ஒரு சிறுவன் கருத்திலே இருந்துதான் இந்த ஐந்தப்பமும் இரண்டு மீனும் பெறப்பட்டது பாருங்கள் அந்த சிறுவன் அந்த ஐந்தப்பம் இரண்டு மீன்களை தனக்கென்று அவன் வைத்திருந்திருப்பானால் அவனுக்கு மட்டும்தான் அது பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் ஒரு நாளைக்கோ அல்லது இரண்டு நாளைக்கோ திருப்தியாக சாப்பிட்டிருப்பான் ஆனால் அதை ஆண்டவருக்கு என்று அவன் கொடுத்த பொழுது அந்த ஐந்தப்பம் இரண்டு மீனும் ஐயாயிரம் பேருக்கும் அதிகமாக பசி ஆற்றக்கூடியதா இருந்தது பாருங்கள் அருமையானவர்களே இந்த கிறிஸ்துமஸ் நல் நாளிலே உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆக நாம் பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள் படிப்பு கல்வி பணம் வேலை எதுவாக இருக்கட்டும் நாம் பெற்றதெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்தது அதை நாம் மட்டும் அனுபவிப்போம் என்று சொன்னால் சோத்து அது ஒரு சில வருடங்களுக்கோ சில நாட்களுக்கு தான் நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அதே நேரத்தில் நாம் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை அடுத்தவருக்கு கொடுக்கும் பொழுது அநேகருடைய பசி ஆற்றக்கூடியதாக அநேகர் ரட்சிப்பு படுவதற்கு அது வசதியாக வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆகவே அருமையான இந்த நாளிலே இதை நான் மனதில் வைத்து ஒரு நடந்த சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு நிலை போட்டு விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் வருஷத்துல ஜனவரி எட்டாம் தேதி ஐந்து வாலிபர்கள் ஈக்குவடார் என்கிற ஒரு தீவுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியாக புறப்பட்டு போனார்கள் அந்த தீவிலே அவுகா என்று சொல்லக்கூடிய இன மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் ஆதிவாசிகளாக இருந்தார்கள் ஆண்டவரை அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படி சுவிசேஷ அறிவிக்க போன பொழுது அந்த ஆதிவாசிகள் இந்த ஐந்து பேரையும் அம்பு எய்து கொண்டு போட்டார்கள் இதை கேள்விப்பட்ட மறித்த அந்த ஐந்து பேரின் மனுவுகளில் ஒருத்தி அவர்கள் புறப்பட்டு அதே தீவுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாக போனார்கள் அவர்களோடு கூட அவருடைய சகோதரியும் புறப்பட்டு போனார்கள் இரண்டு வருஷம் அவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு சுவிசேஷ ஊடித்து செய்தார்கள் பிறகு அந்த இன மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் சில பிரசங்கியாரும் மாறினார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இரண்டரை வருஷத்துக்கு பிறகு மறிச்சு போன அந்த ஊழியர்களின் இன்னொரு மனைவி தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளோடு கூட அதே தீவுக்கு சுவிசேஷ ஊழியம் செய்ய புறப்பட்டு போனார்கள் அவர்களும் கடினமாக பிரயாசப்பட்டு ஊழியத்தை செய்தார்கள் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் வளர்ந்தார்கள் வளர்ந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஞானசானம் பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் அந்த நேரத்திலே அங்கிருந்த கராறு என்கிற ஒரு ஆறு அந்த ஆற்றிலே இரண்டு பிரசிங்கிமார்கள் ஞானசானம் கொடுக்க வேண்டு கேள்விப்பட்டார்கள் ஹிமோ டைவி என்கிறதான அந்த இரண்டு பேர் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த இரண்டு பிள்ளைகளும் அவரிடத்துல போய் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த அந்த இரண்டு பேர் யார் என்று கேட்டால் இவர்களின் தகப்பனாரை கொன்று அதே ஆற்றிலே தான் அவர்கள் தூக்கி வீசி எறிந்தவர்கள் அங்கே தான் அவரது கருத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் அதே ஆற்றில் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் சொன்னால் எத்தனை ஆச்சரியம் பாருங்கள் மட்டுமல்ல அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஒரு கல்லறைக்கு வந்தார்கள் அந்த கல்லறையில் தான் அவர்கள் கொண்டு போட்ட அந்த ஐந்து பேரை கொண்டு போய் அவர்கள் புதைத்தார்கள் அந்த கல்லறையிலே அவர்கள் சேர்ந்து ஒரு ஜபம் பண்ணினார்கள் அந்த இரண்டு பிரசங்கி மரணம் ஜபித்த ஜபம் என்னன்னு கேட்டா ஆண்டவரே இதே இடத்துக்கு ஆக சில வருஷத்துக்கு முன்பு நாங்கள் வந்தோம் அப்பொழுது நாங்கள் குற்றவாளிகளாக வந்தோம் இப்பொழுது ஒரு நிச்சயத்தோடு வந்திருக்கிறோம் அந்த நிச்சயம் என்னவென்றால் நாங்கள் கொன்ற அந்த ஐந்து பேரையும் பரலோகத்திலே பார்ப்போம் என்கிற ஒரு நிச்சயத்தோடு வந்திருக்கிறோம் என்று உருக்கமான ஒரு ஜபத்தை செய்தார் மட்டுமல்ல ஒரு பாடலையும் பாடினார்கள் என்ன பாட்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஐந்து பேரும் கடைசியாக பாடின பாடல் எங்கள் கேடகமும் எங்கள் பாதுகாலமான ஆண்டவரே உமது கருத்துல எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சேர்ந்து பாடினார்கள் பாருங்கள் எத்தனை ஆச்சரியம் அவுகா இன மக்கள் ரிச்சிக்கப்பட்டார்கள் பிரசிங்க மாலை மாறினார்கள் அங்கே தான் இந்த பிள்ளைகளும் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் எத்தனை ஆச்சரியம் பாருங்கள் ஆகவே அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே நாம் பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள் படிப்பு கல்வி பணம் எதுவாக இருக்கட்டும் அது நம்மோடு தேங்கிவிடக்கூடாது நீங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும்படி அதை கொடுங்கள் 
ஆக எடுத்து சொல்லுங்கள் சுசிசத்தை அறிவியுங்கள் இதுவே நாம் ஆண்டவருக்கு செய்ய சேவை மட்டுமல்ல இதுவே உண்மையான கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு அறிவித்து அப்படி நாம் சேர்ந்து கத்திரி ஊடித்து செய்வோம் கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்